你们工地情况怎么样？还好，这个一期工程呢，马上就要注水了。要说起这个，还得感谢您，要不是您给及时解封，恐怕外资都很难进来。那还不能谢我，要谢得谢他。嗯，要不是那么重要证据弄丢了，现在工地会不会又被封，还真说不好。严局长，这点您放心，工地出了案件。您该查查，该封封。王和正集团一定是全力配合。还有，前几天你们二期工程的拆迁现场，发生了一起恶性伤人事件。嗯，是这么定性的吗？我怎么听说是肇事逃逸呀、啊？你们做房地产的，老在自己的工地上发生这一类的事情，不怕没有人买你们房子吗？这个还好吧？现在买房的人也不是很注重这个。大家只是看这个房子的质量如何呀，环境好不好，还有就是开发商值不值得信赖。那值得信赖吗？哟，醒了，醒了。啊，大哥来了，你感觉怎么样？我没事，就是脑壳疼。别说话了，啊，睡一会儿。那您请便，我要按照程序进行问询了。好嘞，您放便，有事你叫我啊。昨天到底发生什么了？我这刚醒就闪我，真不管我死活呀！如果真不管你的死活，我在这干嘛？喝口水润润嗓子吧。我不渴。
，现在是我们俩在说话。要审你，我就换个地方了。昨天晚上你说对不起，对不起谁啊？我说过这话吗？我说过对不起。啊，可能是我装糊涂了吧？我看你是装糊涂吧。行，说吧，昨天你为什么会在那里？赶巧了。你在那里是因为邱世慧在吧？邱世慧，他在那儿，抓到了。你为什么要救他？你到底在说什么呀？啊！我救邱世慧，我要不是现在颈椎难受，我真想狠狠瞪你一眼。曲江河，你到底想干什么呀？自从花园湖工地挖出了头骨，你的行为就越来越奇怪。我告诉你为什么，因为是我亲手封了我大哥的工地，我到现在心里也过意不去。那后来呢？后来你一系列的行为都让我无法理解。我弄丢了证据，又被下放到基层派出所，我心情不好。就想喝大酒，现在没人待见我，只有我大哥待见我。我跟他多走动走动，怎么了？你是这样的人吗？我们认识多少年了？你一个人的秉性是不可能在这么短的时间内发生翻天覆地的改变的。你不是这样的人。那你真看错人了。唉，我现在有点难受。等我恢复恢复再配合组织调查。我得睡一会儿。对不起，谁呀、啊？大哥，嗯，人接走了吗？嗯。那邱守辉的 U 盘，我放在了救护车那个急救包的侧兜里，你赶紧找人取出来。
我知道了。怎么样，找到了吗？吃完了，警察把 U 盘拿走了。看来他们也开始怀疑我了。人证物证分离，我也是实在没办法，只能保一个。对不起了，大哥。没事，就算警察把人抓走了，把 U 盘拿走了，也没事。你看我干嘛？别琢磨了，安心养病。什么时候出院了，我给你解释。是我出的，我不信你。到现在啊，我也不信你。他是我弟弟，你不相信他，就是不相信我信你信，反正我不信。别跟我在这废话了，怀疑我是我是吧？啊！行了，江河，你先别发火，能坐下来聊聊吗？行。你怨我，你怪我，应该。但是有一点，老沙这么做呢，肯定是为了我好。这一点儿，我希望你能理解。是，他们是为你好，可我命差点搭进去。孟总，孟总，您找我。哟，曲曲啊，对不住了，把您弄成这样。那天啊，不是我哥，是我。明天下午一点半，花园路，菜市场南门。上野人山杀野人的是你吧？压根儿就没有秋社会，是吧？行，他们是你兄弟，我是外人。从今往后，咱们各走各路。我不是没变吗？那你之前在警队的时候就跟着他，他那会儿什么样啊？跟之前差不多吧。那现在怎么说变就变了？有可能他一直都这样，都是在演呢，只不过是我们不知道罢了。你是演的吗？啊？你会变吗？我肯定不会呀。哎呀，别想那么多，抽抽。啊！哎呀，你就别生气了，我这。你左腿还得抓紧。
坐右边。左撇子怎么了？从小养成的习惯。你看，改不了。缓慢。看什么？左手。您稍等啊。九十回在这个时间段，确实一直都在跟别人通电话。您再说一下时间。好，好嘞，谢谢啊。怎么说？移动公司说，许局在同一时间确实给一个陌生号码打了很长时间电话。你好，老板。哎，你好，我是金山市公安局的，能帮我查一下幺五七尾号零五七二这个号是在哪儿卖的？哦，好的，我帮你查一下啊，您跟我来。哎，找到了，是这个号码。这号码是从我这里卖出去的。好，监控给我看一下。监控快好几天了，你要找监控的话，找你同事啊，他前两天来过呢。哪个同事啊？金岛派出所的，我印象很深，跟你找的同一个号码。这样，你帮我看一下，买电话卡的，是这个人吗？是，是这个。你确定啊？好像你再看一下是这个吗？好像这个也是，到底是哪一个？你想清楚再回答。不是，这两个不是一个人吗？嗯。我中吧。挺好。从法绝对一流，我跟你说。你今儿怎么不去公司啊？你工作不忙啊？还行，我想歇一天。回头在家弄几个菜，把江河叫过来跟他聚聚。哎，好啊。嗯，那你给他打电话。啊，行。嗯，现在就打。怎么了？挂了，你看。这孩子，我打。有完没完？江河啊，是我。哟，妈，哎，您您最近身体挺好的。我好着呢。江河啊，晚上来家吃饭呗。啊，我我这最近有点忙。妈想你了，时间长见不着你吧？哎呀，我这心里就惦记着，我心里发慌。啊，行，那那我下班去看你。哎哎。江河，我出去一趟，一会儿就回来，你们哥俩好好聊聊，啊。行，你别走啊，等着我，啊。慢点吧。哎。哎、把妈给搬出来，你这纯属道德绑架吧？我这是典型的道德绑架。我就想找个机会，跟你解释一下。解释就不必了。
你不就不信任我吗？我怎么会不信你呢？行，那我杀金滚蛋，还较劲。咱能慢慢的好好商量吗？这么着，你陪我到楼下，咱俩玩会儿球去。我也有我的苦衷啊。为什么呀？难不成你还怕杀金？我实话告诉你吧，六年前矿上死人了，而且不止一个。都还在里面呢，老板，抓紧先救人吧。对，小江，谁人啊？里面没人了，赶快冲进上面，马上封锁。下面有好多人在呀、啊，别人，站！这件事儿你和沙金都知道。他当时杀红了眼，我如果不按他的话去做，我也得死。然后他就走了，他带走了所有的钱，就剩下这么一个烂摊子。当时你为什么不报警啊？报警我就得坐牢。矿上这么多人，怎么办？家里怎么办？妈怎么办？还有我呀，为什么不跟我说呢？你当时正处于事业的上升期，告诉你，那不是给你找麻烦吗？这么说，工地挖出那个头骨，就是这老矿工的。是儿，啊，我原原本本的全告诉你了，你现在应该明白，我为什么不动杀金了吧？哎呀，我现在就盼着呀，你赶紧能起来，能重新当回你的局长。咱们哥俩齐心协力，什么杀金，什么那些乱七八糟的人，你也不用较劲，他都不是事儿。该你了耿明现在情况怎么样了？暂时没有生命危险，但什么时候能醒过来还真不知道。是我害了他。算了，放弃吧。现在放弃，对得起地底下躺的那些矿工吗？对得起躺在床上的耿云吗？我担心有一天躺在医院的那个人是你。只要能换来真相，其他都不重要。可你想过没有？一旦出了事儿，七月怎么办？还有你爸爸怎么办？他们会理解的，毕竟我是个警察。可现在没有人认为你还是个好警察了，他们都认为你变了，你已经和孟川生同流合污了。这说明计划进展到现在还算顺利。是
。这些年我一直和耿明两个人暗中调查，没有找别人，是因为第一，我们不知道谁可以相信；第二，我们不想身边的人再遇到危险，所以。你开始来找我，我没有见你。孟川生阴险狡诈，深藏不露，赵明亮的死一定和他有关。如果再不制止他，恐怕会有更多的人受到伤害。所以后来我就把我知道的都告诉了你，希望你能早日发现孟川生的犯罪证据。前提是，你得要保护好你自己。可是我没有想到。你为了查清真相，竟然不顾个人安危和荣辱，抹黑自己来换取孟川生的信任。王兴，没留下一点线索。虽然你有上面的许可，可你现在没有任何援助，而且他们拿假的秋社会来试探你，这说明。你还没有完全得到孟川生他们的信任，你现在时刻都处在危险当中。更关键的是，你现在已经是所有警察的耻辱了。等将来这个案子一旦不了了之，耻辱将会陪伴你一生。再做一个记者该做的事儿。董天，听我们俩一句劝，赶紧撤出来吧。当初我就不该把你们俩都扯进来。三叔，谢谢你了。可是六年前矿难发生的时候，我已经进来了。就算没有你们，就算没有我爸，我自己也会去查这件事情。所以你们俩不用劝我。我原来想，我和耿明，我们这两把老骨头，我们都是黄土埋半截的人，去赌一把。可没想到现在，把你们这俩年轻人也扯了进来，尤其是江河。我万万也没想到，你会用自己的名声和荣誉，去赌。荣誉只是身外之物。师傅老了。总得有徒弟接班啊，在荣誉和真相之间选一个，我选真相。好小子，慢点啊，叔。哎呀，还是家里舒服啊。老吴怎么，有事儿啊？啊，没事儿吧？哎，小陈，那个麻烦你，你看那那椅椅子上那包递我一下。哎，啊，爸，我啊，出去一趟。嗯，您要有什么事儿，让小陈或者您给我打电话就行啊。嗯。啊，再有啊，刚出院，晚上就别去广场找老太太了，怕您心脏受不了啊。你就气我吧。嗯。对，老出去一趟啊。嗯，好。哎，曲菊。晚上七月是您去接还是我去接啊？你接吧，我今天来不及。好好好，那我走了啊。嗯，放心吧啊。哎，好嘞
那兔子哪来的？我能买吗？在命运之中，仰望着光。若白不脱着寒冷，就跃入你手中，让温暖的痛结束一切噩梦。
Let me, let me, let me, let me, let me.